英語を勉強してるんだったらテロップに頼るのはやめましょう Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. Welcome back to my YouTube channel. みなさんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。みなさんは画面によく出てくるこのテロップってありますよね。YouTube の動画もそうですけれども、テレビの番組とか。あれをね、結構読んでたりしませんかで、実はこのね、テロップってね、あんまり良くないんですね。もしも語学をやってるんであれば。なので今日は、まあ、このテロップについてのお話をねしたいと思いますね。で本題に行く前に軽く私の自己紹介をしますと私はまあ東京ベースに英語英会話それから発音矯正っていうのをやっています。もうかれこれ25年以上ね教えてきてるんですけれども日本人だけじゃなくて、まあ、海外の方ヨーロッパそれからアジアの方に英語とあと日本語も教えてきました。で私の著書は後ろにありますけれども「猫、ね、ンで学べる英語発音の本」それから「英語の発音トレーニングブック」っていうのを出しています。私の著書に関する詳細は下の概要欄にありますので興味のある方はね是非チェックしてみてください。でまずですねこの、まあ、テレビのねバラエティ番組とかなんかでもよくあるテロップですよね。でこう出,出演者がしゃべってる内容がこう下に出るっていう。で YouTube の動画なんかもそうなんですけれどもこう喋ってるねえテロップが出ますよねで、まあ、テロップねすっごくテロップを,を意識して見てしまってる人っていうのねちょっとねこれはね危険な傾向なんです実は。と言いつつね私の動画でもテロップ出してますけれどもなんでじゃあ危険なのかっていうお話ですね。でこのねテロップ例えば英語の YouTuber さんのチャンネルとかあとは台湾とか韓国お隣の韓国とか。の YouTuber さんのチャンネルを見るとねよくわかると思うんですけどこんなに一言一句たがわずテロップが出るのって本当ね日本の YouTuber だけなんですねで外国の YouTuber さんっていうのはテロップはなんかこう要所要所で出るんです例えば商品の紹介してたらその商品の名前とか固有名詞だったりそういうのは出るんですけどこのね喋ってる内容がこう一言一句こう下に出るってことはまあ,あんまないんですねでこのテロップをね対応するのって日本人だけなんですね。でなんでかなっていうのを考えた時に私先ほどの自己紹介で日本人以外にもいろんな方に日本語あと英語を教えてきたっていうふうにお話ししたじゃないですか。で多くの外国人を教えてきて思ったのがやっぱりね外国の方ってちゃんとね耳でね講師の先生の言うことを聞いてるんですよ。でも日本人っっててやぱりここうう書いてることを追うっていいう傾向が強いですでこれはねアジア人にも比較的ある傾向で中国人とかねよくこう日本語を教えてると「先生ちょっと書いてください」ってやたら言ってくるのは必ずアジア系の学生さんなんですよ。今の書いてくれ書いてくれと。欧米の方っていうのは「いえいえそんな書く暇があったらもっと喋らせろ」って言ってくるんですね。だからそこにやっぱりアジアの教育のやり方と欧米の教育のやり方の違いがあると思うんですね。で例えばアメリカなんかだともう幼稚園ぐらいからこう自分の意見,を意見を述べさせるとかこうちょっとしたディスカッションとかディベートとかっていうのはもう子どもの段階でやってるんですけど日本ってやっぱり先生がしゃべってることをこう聞くであとは先生が書いてるこういわゆる板書ですよねしたことをこう写すっていう教育がやっぱりまだまだ根強いかなと思います。で特に私の頃っていうのは授業中寝てっても先生の言うこと聞いてなくてもとにかくノートさえちゃんと取ってればそれを見てこうテスト試験勉強っていうんですかね試験対策ができるのでノート取ってる友達とかにちょっとノートを写させてって言って昔はコピーとかコピー機がなかったまだなそんな時代じゃないので写したんですよ友達のノートをね。うんなのでそうやってノートを見たらそこに書いてあることを読んで覚えてってすれば点数が取れるっていうやっぱそういう教育を受けてきているのでなんかやっぱね聞かずに読んじゃう、うん、っていうね傾向が強いんですね。でいやそれ自体は別に情報を得るという意味ではそれ自体は悪いことではないと思うんですね。うん、何が悪いのって思った方いると思うんですけど悪くはないです。情報を得たいのであれば別にパーッと字幕を見てあそういうことなんだって情報が入ればそれでいいんですけどでも英語の勉強してる方って情報を得たいわけじゃないですよね。英語が聞ける話せるようになりたいわけじゃないですか。ということは
これって足を引っ張ることになるんです。聞かないで文字だけ見ちゃうっていうのは結局リスニングの勉強にならないしリスニングの勉強にならないとやっぱり語学って言ってることがわからないとコミュニケーションが取れないんですよねなのでテロップにね頼りすぎるっていうのはよろしくないんですねで文字を追うと本当ね音は聞いてないですこれもねある脳科学者の方が言ってたことなんですけど人っていうのは耳から入ってくる情報よりも目から入ってくる情報を優先するそうですということは聞いて内容を理解するよりこう文字を見て理解する方が早いんですよね脳の処理が多分ねなので余計にそっちに行ってしまうでそうすると全然さらに音を聞かなくなってきますせっかく英語が流れていても音が聞けてないっていうことになってしまうんですね昔本当に私がもう30年近く前にあの某英会話スクールで教えていた時の経験なんですけれどもこういう感じで段取りで会話を振るっていうのってもうちょっとねある程度決まってるんですよでそれをやらなきゃいけないそれがそのもうスクールのメソッドであるんですね一通り説明した後に「Do you have any questions?」っていうふうに聞くんですね「何か質問ありませんか?」っていうふうに、まあ、それは定期的にこう講師の方から聞くようにっていうふうになってるわけですで、Do you have any questions? Do you have any questions? っていうふうに言うと、ほとんどの日本人の生徒さんは、No questions って答えてくるんです。もうね、なありません、質問ありませんっていうふうに答えるんですね。で、その中で休憩を挟むんですよ。で、休憩を挟むときに、こう5分間休憩っていうので、まあ、講師が給湯室に1回引けて、そこで飲み物をね、生徒の分も作って戻ってきて、一緒に飲みながら、あそこは日本語でちょっとね、会話をするっていう。まあ、そういう休憩時間を挟むっていう、そういうシステムだったんです。もうこれ決まってるんですね、学校でね。で、その休憩を話す、こう、やる前に、Let's have a break! みたいな感じで、えー、で、What would you like to drink? 何飲みたいですかっていうふうに、講師が生徒に聞くんです。そうするともう、あの飲み物決まってるのね、あるものがね。<笑>なので、まあ、生徒さんはそこで、まあ、I'd like coffee とか、I'd like tea とかね。っていう,ふうに言ってくるわけですよでその時に私は「Let's, let's take a break」っていうふうに言ってからでも生徒さんがねなんかちょっとこう考え込むような仕草をしたんですよなので何か聞きたいことがあるのかなと思ったので「Oh, do you have any questions?」って聞いたんですね何かもしかして質問あるそしたらその生徒さんが「I'd like tea」って言ったんですよ「紅茶をお願いします」<笑>なのでもうその方の中では「Let's take a break」っていう,もういや休憩しましょうって言ったら次は飲み物を聞いてくるっていうふうにもう思い込んでるので私の「Do you have any questions?」っていう質問を聞いてないんですで聞けないはずはないんですよ毎回毎回「Do you have any questions?」「Do you have any questions?」っていうふうに講師からいつも聞かれていることなので聞き取れないわけはないんですねということは何かというと聞いてないんですもうそもそも聞いてないもう次は飲み物って思い込んでるから「I'd like tea」あの「紅茶お願いします」って言っちゃうわけですね。でこういうのっていうのは長年本当に数多くのいろんな人種の方を教えてきましたけれどやっぱりね日本人に突出して多いです。こういうことは結構しょっちゅうあります。でもこれを逆に例えばヨーロッパとかアメリカとかの人に日本語を教えてるとこういうことはね絶対起こらないんですよ。で何が違うかというとやっぱみんなね聞いてるか聞いてないかなんですでこれはもう教育的なあの教育のバックグラウンドが違うっていうのがさっき言いましたようにね幼稚園の時から自分の意見を言うとかディスカッションするとかってそういう教育システムが欧米とやっぱアジア日本は全然違うのでなので聞いてなくても後でノートを見せてもらえばいいとか、うん、っていうのがあるので多分聞いてないんですね。でこれってやっぱね、外国語学習にはものすごいハンデだと思います。じゃあ、どうしたらいいのっていう話なんですよね。<笑>うん。で、このどうすればいいのっていうことがとても重要なんですけれども、一つね、私からのアドバイスなんですけれども、聞いてないんだなっていうね、聞くのが苦手なんだなっていう自覚を持つことです。で、私たちは、そういう教育的に、今まで受けてきた教育っていうのがやっぱ受け身な教育で、まあ、先生が話してることを、まあ、ぼーっと聞いててもとにかく、あとでノートを見てノートに書いてることを暗記すれば点数取れるっていうそういう教育を割と受けてきてしまっているので、ね、もちろん全員じゃないですよそうじゃない方もいます当然ねただこの傾向としてそれが強いもちろん私も含めてですなので気をつけようと思うことですこうテロップに頼りすぎない
こう後で読めばいいやと思わない今言ってることをその場でちゃんと聞こうと思うことですねでこれを意識するだけで随分違ってきますで音を一生懸命聞くとあれさっき先生が言ったのと今言ったのとなんか言い方違うなとか発音違うなとかっていうことに、ね、気づきますでこれは実際に欧米の方にね日本語を教えてて気づいたんですけれどもやっぱり私がちょっと言い方変えたりとかしただけでイントネーションちょっと違ったりで私関西出身なので、まあ、大阪でね日本語を教えてたんですけどこう教科書には「ありがとう」っていうふうにねいわゆる共通語のイントネーションでありますから「ありがとう」っていうふうに教えるじゃないですか「うん、ありがとうありがとう」でそこに、ね、こう他のスタッフの人が入ってきて「あ先生こうこうこうで」みたいに言われたんで「あはいはいわかりましたあ,ありがとう」とかって私がそのスタッフに「ありがとう」って言ったら今度は生徒がやっぱり「さっき先生はありがとう」っていうふうにこう言ってたのに今スタッフの人とのやり取りで「ありがとう」って言ってイントネーションが違ったけどどっちが正しいんだとかそういうことねもうすぐさま突っ込んでくるわけです。で彼らはすごく音にやっぱり敏感で「さっきと先生今言い方が違う」とかイントネ「イントネーションが違う」とか「発音が違う」とかってことをね必ず指摘し,してきます。だからごまかせないです<笑>それとやっぱり日本人とかアジア人の学生とのそのこう反応の違いっていうのをね私すごく感じてたので今まで教えてきてなのでこれはやっぱりアジアに割と共通するかなとで特に日本は今テロップがやたら出るね他のアジアの国の YouTuber さんと比べてもやたらテロップがすごく出るのでなのでなるだけテロップに頼らない。うん、ちゃんと聞こうとでテロップと言ってる人の内容が本当に合ってるかっていうのを確認しながら聞くとかっていうのをやってみるといいと思います、うん、これね効果ありますよ実際にテロップに書いてることと言ってることがちょっと違ったらあなんかここ違うなとかねそうやって指摘しながら見てみるっていうのをやると耳が鍛えられるので是非ねそれはこう英語に限らず外国語を習得していく上でまたこう人とね実際にコミュニケーションを取る上でもとても役に立つと思うのでぜひ心がけてみてください。以上今日はテロップに頼りすぎないというお話でした。何か質問等ありましたらね、下のコメント欄に書いてください。で、この動画が役に立ったっていう方は、ぜひ高評価のボタンをお願いします。あと、まだチャンネル登録してない方も、ぜひこの機にチャンネル登録もよろしくお願いします。ではではまたお会いしましょう。See ya!Thanks for watching.If you like this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。基礎から応用まで学べるユミの出すカタカナ英語マニュアルは、小春さんの CM でおなじみのベースにて販売中です。また、U コネクトのアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です。詳細は概要欄を見てくださいね。